assalamu alaikum dear students of class 10th my dear students uh, today we are going to discuss an important topic from your current electricity chapter that is the joule's law of heating effect of current i'm going to write here joule's law <coughs> joule's law of heating effect of electric current okay it was actually james prescott joule James Prescott Joule in 1941. Okay, just now he study kara hai, and ultimately he gave the law that is called as Joule's law of heating effect of electric current. What does it state? I'll I'll show you. I will just make you understand the statement of Joule's law and as well as the equation that is related to its law. What does it state? बेटा जूल्स ला हमें ये कहता है कि अगर किसी कंडक्टर में आपका करंट फ्लो हो रहा है ओके बेटा अगर किसी भी कंडक्टर में आपका करंट फ्लो हो रहा है ठीक जब वो करंट फ्लो हो रहा है तो उसमें एक एनर्जी प्रोड्यूस होती है दैट इज़ कॉल्ड एज इलेक्ट्रिकल एनर्जी एज सोन एज द करंट फ्लूज इन साइड द कंडक्टर ये जो कंडक्टर है बेटा दिस रेडिएट्स हीट एनर्जी ओके बेटा दिस रेडिएट्स हीट एनर्जी हम आपको मैं आपको ये भी बताऊंगा कि वॉट इज़ द कॉज ऑफ दिस रेडिएशन ऑफ हीट एनर्जी लेकिन इसका स्टेटमेंट ये है कि वन वेन एवर द करंट फ्लोज इन साइड द कंडक्टर द कंडक्टर रेडिएट्स द हीट एनर्जी दैट मीन्स जब ये रेडिएट करेगा हीट एनर्जी देर इज कन्वर्जन ऑफ एनर्जीज दैन कन्वर्ज कन्वर्जन ऑफ एनर्जीज मतलब गो करंट जब फ्लो कर रहे तो इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी ठीक तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी गेट्स रेडिएटेड गेट्स चेंज ओके इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज होती है किस में हीट एनर्जी में एंड सम सम पार्ट ऑफ इट इलेक्ट्रिकल एनर्जी आल्सो गेट्स रेडिएटेड इन द फॉर्म ऑफ लाइट एनर्जी जो आप इलेक्ट्रिकल बल्ब में देखते हो ठीक इलेक्ट्रिकल बल्ब में देखते हो इलेक्ट्रिकल हीटर में आप देख देख रहे हो कि वहाँ पर क्या होता है वहाँ पर आई सून एज द करंट फ्लोज इन साइड दैट कंडक्टर देर इज द रिलीज ऑफ एनर्जी दैट इज कॉल्ड एज हीट एनर्जी ऑल्सो लाइट एनर्जी ऑल्सो गेट्स रिलीज है ये स्टेटमेंट हमें किसने समझाया था जेम्स प्रस्कॉट जूल ने कब नाइनटीन फोर्टी वन में आफ्टर दैट उसने ये ये भी हमें शो करवाया कि ये जो हीट एनर्जी है अमाउंट ऑफ द हीट एनर्जी है जो फ्लो कर रही है किस में कंडक्टर में दैट मीन्स जब वेन एवर द करंट फ्लोज इन साइड द कंडक्टर द अमाउंट ऑफ द हीट एनर्जी रिलीज बाय द कंडक्टर इट डिपेंड करती है किसी कुछ फैक्टर्स पे ओके okay, बेटा डिपेंड करती है कुछ फैक्टर्स पे सपोज वो फैक्टर्स क्या है हमारे करंट पे फ्लो डिपेंड करती है रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर पे डिपेंड करती है एंड द टाइम फॉर विच द करंट फ्लोज उस पर भी डिपेंड करता है व्हाट हीट एनर्जी डिपेंड करती है हमारा हमारी करंट अमाउंट ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर एंड वॉट टाइम फॉर विच द करंट गेट्स फ्लोन इन साइड द कंडक्टर उसने एक्सपेरिमेंटली ये फाउंड किया कि हीट एनर्जी जो है बेटा हीट एनर्जी जो है फर्स्ट पार्ट उसने क्या हम हमें अंडरस्टैंड करवाया कि ये जो हीट एनर्जी है जो रिलीज कर रही है कौन कंडक्टर वो डिपेंड करती है थ्री पैरामीटर्स पे कंडक्ट दिस करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर एंड टाइम फॉर विच द करंट फ्लोज हीट जो है वो डिपेंड करती है फर्स्ट फैक्टर करंट अमाउंट ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर मगर कैसे वो डिपेंड करेगी लीनियरली दैट मीन्स हीट अमाउंट ऑफ द हीट दैट इज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर सॉरी दैट इज रिलीज बाय द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्र ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर स्क्र ओके बेटा फर्स्ट फैक्टर जो है दैट मीन्स जितना आपका करंट फ्लो हो रहा है कंडक्टर में उतना ही कंडक्टर उतना ही ज़्यादा कंडक्टर वो रिलीज करेगा हीट एनर्जी ठीक ऑल्सो नंबर सेकंड फैक्टर दैट वाज रेजिस्टेंस कैसे वेरी करेगा इट ऑल्सो वेरीज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर जितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर होगी उतनी ही उतना ही ज़्यादा वो हीट एनर्जी रिलीज करेगा ठीक है ऑल्सो नंबर थर्ड इट डिपेंड्स अपॉन टाइम for which the current is for which uh, for which period the time, current is flowing 
टाइम फॉर विच द करंट इज फ्लोइंग ओके टाइम पीरियड फॉर विच द करंट इज फ्लोइंग प्रिसाइजली एक्यूरेटली हम यही कह सकते हैं कैसे वेरी करता है डायरेक्टली प्रपोर्शन ये भी डायरेक्टली प्रपोर्शन वेरी करता है विद टाइम दैट मीन्स अमाउंट ऑफ द हीट रिलीज बाय द कंडक्टर दैट डिपेंड्स अपॉन थ्री फैक्टर्स आई एंड आर आई आर एंड थ्री बोथ ऑल द थ्री फैक्टर्स वेरी डायरेक्टली विद द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन द कंडक्टर फर्स्ट ही अमाउंट ऑफ द हीट इज डायरेक्टली प्रपोर्शन टू द स्कैर ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इट ऑल्सो डायरेक्ट दिस इट ऑल्सो डिपेंड्स डायरेक्टली विद द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इट नंबर थर्ड फैक्टर इट ऑल्सो डिपेंड्स लीनियरली ऑन द टाइम फॉर विच द करंट इज फ्लोइंग ओके इन तीनों को हम कंबाइन करेंगे जब हम कंबाइन करेंगे तो क्या आएगा एच विल बी डायरेक्टली प्रपोर्शन टू आई स्क्वायर आर टी आई स्क्वायर आर टी ओके जब हम इस प्रपोर्शनैलिटी uh, को चेंज करेंगे इक्वेलिटी में वी हैव टू पुट दिस सम कॉन्स्टेंट एंड दैट कॉन्स्टेंट इज कॉल्ड इज के सो उसको मैंने कन्वर्ट किया है इक्वेलिटी में बाकी जो रिलेशन है वो सेम रहेगी आई स्क्वायर आर टी ओके बेटा एंड इन एस आई सिस्टम स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम में के का वैल्यू जो है इन एस आई सिस्टम ठीक है बेटा के का वैल्यू हमारा वन आता है तो जब हम पुट करेंगे के इक्वल वन इन इक्वेशन नंबर अब वो इक्वेशन हमारा क्या रिजल्ट निकलेगा एच विल बी इक्वल टू के वन आएगा तो आई स्क्वेयर आर टी एंड दिस इक्वेशन इज सिंपली कॉल्ड एज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करेंट ठीक शो गोबर so simply what is the statement of joule's law of heating effect of uh, current it states that the heat dissipated heat amount of the heat released by the conductor released by the conductor okay beta depends upon the three factors i r and t first is current flowing through the conductor resistance of the conductor time for which the current flows through the conductor and the heat dissipated heat released by the conductor they depend uh, linearly with the all factors i r and i r t and this is finally after the combination we have come to the result i h is equal to i square r t and this equation this equation was experimentally found by james prescott joule and uske baad usne ye la diya hai this law is called as this equation is called as joule's law of heating effect of current okay okay this is the uh, joule's law statement of joule's law of uh, heating effect of electric current agar aapke examination mein simply statement aayega to aapne yahan tak likhna hai theek hai beta ab iske baad hamara dusra step ye hoga ki hum isko derive kaise karenge is equation joule's law of if, uh, heating effect of current ko hum derive kaise karenge this will be our the second this will be the second part of it okay beta so we are going to derive the relationship we are going to derive the joule's law of heating effect of current now now beta we are going to derive the uh, joule's law of heating effect of electric current that is we have to derive h is equal to i square rt h is equal to i square rt this is the Uh, statement of this is the uh, equation that was uh, experimentally found by Joule in 1951 uh, 41 sorry so he gave this law that is called as Joule's law of heating effect of electric current ठीक चा but before discussing about before discussing about the derivation of uh, Joule's law of heating effect of current let me tell you what is the concept behind the heat produced in the conductor what's the concept अगर आप चार्जर लगाते हो तो आफ्टर सम टाइम यू फील द चार्जर इज गेटिंग वार्म कैसे ओके दिस इज एक्चुअली द एप्लीकेशन ऑफ जूल्स ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक कारण होता क्या है एक्चुअली ठीक है बेटा एक्चुअली आपके पास एक कंडक्टर होता है ठीक कंडक्टर में आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये तो आपको पता है वैन दिस कंडक्टर इज कनेक्टेड विद द आउटर सोर्स विद ए सेल और बैटरी वो प्रोड्यूस करेगी वो अप्लाई करेगी वो डेवलप करेगी इसमें पोटेंशियल डिफरेंस एंड उसी पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से आपका करंट फ्लो होएगा करंट फ्लो हो रहा है करंट फ्लो होगा फ्रॉम द पॉजिटिव आपको पता है ये दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट कन्वेंशनल करंट फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव ये आपको सब कुछ पता है ओके जिसकी ओके वेन ओवर दिस पोटेंशियल डिफरेंस गेट्स क्रिएटेड इन साइड द कंडक्टर यहाँ पे क्या होता है यहाँ पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे विल बी ड्रिफ्टेड ये आपको पता है दे विल बी ड्रिफ्टेड टूवर्ड्स द दिस टूवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी 
ठीक से ना गोबर एंड वाइल्ड ड्रिफ्टिंग वाइल्ड मूविंग तो उनके पाथ जो होगी उनकी पाथ रिस्ट्रिक्ट करेगी कौन करेगी वो रिस्ट्रिक्ट कौन करे देर आर द अटैम्प्स देर आर द अटैम्प्स एंड द यस पॉजिटिव आयन विच आर कॉल्ड एज कैर्नल्स तो वो उनके साथ कोलाइड करेंगे जब वो उनके साथ कोलाइड करेंगे दैट मीन्स दे सम हाउ सम हाउ देखो बेटा जब हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं इस कंडक्टर में जिस फ्री इलेक्ट्रॉन्स गेट ड्रिफ्टड वट डज एट इट मीन इट मीन्स कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स में काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है यस तो जब वो काइनेटिक एनर्जी जब वो काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स में वो ड्रिफ्ट करेंगे एंड वाइल द वाइल देर वाइल दे विल बी ड्रिफ्टेड दे देर हैपन्स टू बी द कोलिजन्स विद द पॉजिटिव आयोन्स और एटम्स ठीक अब उसका मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि उन कोलिजन से वो अपनी एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र कर रहे हैं दैट मीन्स इलेक्ट्रो सम पार्ट ऑफ द काइनेटिक एनर्जी फ्राम द फ्री इलेक्ट्रॉन्स दे गेट ट्रांसफर्ड इन टू वॉट इन टू द इन टू द पॉजिटिव आयोन्स और एटम्स इनकी वजह से जब इनमें भी फिर काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होगी जब इनमें काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होगी दे विल बी स्टार्ट ड्रिफ्टिंग वो देर ऑल्टेज एम्पलीट्यूड ओके okay, जब वो वाइब्रेट करेंगे ठीक ये भी वाइब्रेट करेंगे इनकी वाइब्रेशंस इंक्रीज होगी दैट मीन्स इनकी वाइब्रेशंस इंक्रीज होना मतलब गो इन में काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होगी जब इनमें ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होगी तो इसमें क्या होगा ये जो कंडक्टर होगा कंडक्टर का जो टेम्परेचर होगा वो राइज करेगा टेम्परेचर राइज किया तो हीट प्रोड्यूस हुई ओके okay, वही हीट प्रोड्यूस हुई दैट वही हमने एक्सप्लेन करवाया वही एक्सप्लेन किया किसने जेम्स प्रेस्कॉट जूल ने सो दिस इज एक्चुअली द हीट वो हीट कैसे प्रोड्यूस होती है इन ऑर्डर टू ओवरकम द रेजिस्टेंस सम पार्ट ऑफ द ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज गेटिंग यूटिलाइज इन द फॉर्म ऑफ अबस्ट्रैक्टिंग इन द फॉर्म ऑफ जस्ट क्लियरिंग द बैरियर ऑफ रेजिस्टेंस ओके एंड वो फिर वो लूज करेंगे वो एनर्जी दैट मीन्स जो जब वो लूज करते हैं वो एनर्जी कौन लूज करेगी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी फ्री इलेक्ट्रॉन्स दे लूज एनर्जी दैट मीन्स देर इज़ द ट्रांसफरेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी फ्राम द फ्री इलेक्ट्रॉन्स टू द एटम्स और कैरनल्स जिसकी वजह से क्या होगा वाइब्रेशन क्रिएट होंगे वाइब्रेशन की वजह से नेट सिस्टम में टेम्परेचर इंक्रीज करेगा जिसकी वजह से हीट फ्लो करेगी ठीक है तो एक्चुअली बेसिक रीज़न ये है कि बेटा इलेक्ट्रॉन्स को वो इलेक्ट्रॉन्स का जो जो बैरियर होता है रेजिस्टेंस का बैरियर होता है उसको ओवरकम करने के लिए उसको ओवरकम करने के लिए उसको कुछ वर्क डन चाहिए होता है वो एनर्जी चाहिए होती है वो उस बैरियर करने से उस रेजिस्टेंस के वे बैरियर को ख़त्म करने के लिए उसने एक एनर्जी यूज़ करनी है वो एनर्जी उस, उसको इन द फॉर्म ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है दैट मीन्स हीट विल गेट रेडिएटेड इन द फॉर्म हीट विल गेट रेडिएटेड फ्रॉम द कंडक्टर इन ऑर्डर टू ओबस्ट इन ऑर्डर टू जस्ट रिमूव द बैरियर ऑफ रेजिस्टेंस फैक्टर वही हीट आपको इन द फॉर्म ऑफ जेम्स प्रेस्कॉट जूल ने जो हमें समझाया कि हीट जो है वही हीट आपका एच स्क्र इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन में मिलेगा दैट इज इक्वल टू एच इक्वल टू आई स्क्र आर टी ओके दिस इज द बेसिक रीजन ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन साइड द कंडक्टर now we are going to discuss about its derivation okay for that reason let's have the conductor hamare paas ek conductor hai theek hai gobar conductor ko humne supply kiya with the help of battery jiske do terminals hai positive and negative we have a conductor that is to be connected with the outer source say battery or cell having the two terminals positive and negative ठीक से गोबर अब इस बैटरी की वजह से यहाँ इस कंडक्टर में क्या होगा यहाँ इस कंडक्टर में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा वी वोल्ट्स ठीक से गोबर एट द टू एंड्स बिटवीन द टू एंड्स एंड्स ऑफ द कंडक्टर एंड इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से आपको पता है कि इस कंडक्टर में करंट फ्लो करेगा आई विल बी द करंट दैट इज़ फ्लोइंग इन द कंडक्टर फॉर टी सेकेंड्स ठीक है बेटा एंड आपको पता है आपने पढ़ा है एक एक डेफिनेशन आपने पढ़ी है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस व्हाट इज दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन चुना गोबर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ठीक है गोबर फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट इन साइड द इलेक्ट्रिक फील्ड अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगर आपको याद नहीं होगा तो यू जस्ट रिवर्ट बैक टू माई वीडियो लेक्चर 
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस डेफिनेशंस वहाँ पे आपको अच्छे से समझ आएगा आई विल जस्ट रिपीट अगेन पोटेंशियल डिफरेंस क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट नॉट फ्रॉम द इनफिनिटी टू पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड आई एम टॉकिंग अबाउट द वन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड में है चार्ज को हमने मूव करवाना है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट वी हैव टू डू ए वर्क वी हैव टू डू सम वर्क वर्क कौन करेगा सिस्टम करेगा कंडक्टर करेगा ठीक अब हमने इसको सोर्स से, से कनेक्ट किया जिसकी वजह से वो वर्क करेगा सिस्टम वर्क करेगा तो प्रिसाइजली हम कहेंगे कि वर्क डन बाय द सिस्टम ओके सो वर्क डन बाय द सिस्टम इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट विच इज द विच इज द मेन कॉज फॉर द करंट फ्लो करंट फ्लो के लिए चार्ज फ्लो करना जरूरी है इन इन यूनिट टाइम ठीक है वट इज़ करंट इट्स द रेट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट टाइम ठीक दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक करंट उस चार्ज को मूव करने के लिए हमारे पास एक टर्म आती है दैट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज वॉट इट्स द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट इन साइड द इलेक्ट्रिक फील्ड अगेन इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सो वो रिलेशन क्या है वॉट इज द रिलेशन फॉर पोटेंशियल डिफरेंस वी विल बी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू यहाँ पे भी वही मैं वही लिखूंगा वी विल बी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू ठीक से गोबर तो डब्ल्यू किसके इक्वल होगा वी इन टू क्यू सिंपल इक्वेशन वन अच्छा ना वी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू वट इज वी वी इज द पोटेंशियल डिफरेंस वट इज द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड अगेंस्ट स्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सो डब्ल्यू का वैल्यू आएगा डब्ल्यू वी इन टू क्यू वी इन टू क्यू तो यह गोबर समझ ओके अब एज वी नो एज वी नो वट वी नो वी नो दैट वट इज आई वट इज आई आई इज द करंट वट इज करंट डेफिनेशन ऑफ करंट इट्स द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज दैट मीन्स रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज द चार्ज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इन ए टाइम इन टाइम पीरियड टी दैट गिवस द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट सो वट इज आई आई इज द रेट ऑफ चार्ज रेट ऑफ फ्लो रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट मीन्स क्यू अपॉन टी जब रेट आएगा तो हमारे टाइम डेफिनेटली दैट दैट मीन्स इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम इज द कंडक्ट इट्स द इलेक्ट्रिक करंट ठीक है गोबर अब देखो यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन वन वी हैव टू पैरामीटर्स वी एंड क्यू वी को ऐसे ही रखो क्यू का वैल्यू यहाँ से निकालो क्यू विल बी इक्वल टू आई इन टू टी अच्छा क्यू विल बी इक्वल टू आई इन टू टी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में इस क्यू इज इक्वल टू आई इन टू टी को पुट करो इक्वेशन फर्स्ट में I will show you. Okay, देखो substituting the value of substituting the value of q equal to i t in equation one. ठीक चाहिए गोपन. What is equation one? W is equal to v into what is the value of q i t. So W is equal to v i t. W is equal to वी आई टी ओके बेटा सो इसको इक्वेशन सेकेंड रखो फ्रॉम द ओम्स लॉ कॉन्सेप्ट फ्रॉम द ओम्स लॉ कॉन्सेप्ट वन सो गूगल ओम्स लॉ कैश वन वी इज इक्वल टू आई आर छ मन वी इज इक्वल टू आई आर यहाँ पे वी है आई टी को ऐसे ही रखो वी का वैल्यू ये जो है ना आई आर वो पुट करो इक्वेशन नंबर सेकेंड में सबस्टिट्यूट the value of v is equal to ir in equation second in equation second okay beta what is equation second equation second is w is equal to what is the value of v ir into it ko same rakho as it as it is theek chas go w will be equal to i into i kya aayega i square rt apna so this work done jo hai is equal to the heat produced in the conductor okay so this work done this work done is equal to the heat produced in the conductor theek hai gobar so w will be equal to h so what is the value of w w will be equal to h will be equal to i square r t or simply h will be equal to i square r t and this law is commonly known as 
जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट दिस वर्क डन इसी वर्क डन की वजह से क्या होगा वर्क डन की वजह से तो इलेक्ट्रॉन ही ड्रिफ्ट करेगा जिसकी वजह से उस उनमें काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो काइनेटिक एनर्जी वो ट्रांसफ़र करेंगे किस में एटम्स और कैरनल्स में जिसकी वजह से टेम्परेचर का सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ जाएगा सो वॉट इज़ द रेस्पॉन्सिबल वर्क डन जो होगा दैट विल बी इक्वल टू द ही डेसिपेटेड इन इन साइड द बाई द कंडक्टर ही डेसिपेटेड बाई द कंडक्टर ओके एंड वो हमने लिखा है डब्ल्यू इज इक्वल एच इज इक्वल आई स्क्वायर आर टी एच इज इक्वल आई स्क्वायर आर टी इट इज डिस इक्वेशन इज सिंपली कॉल्ड एज जनरली कॉल्ड एज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट